టీఆర్ఎస్ పార్టీ కేవలం రెండు సంవత్సరాల్లోనే వంద శాతం మేనిఫెస్టోలోని అంశాలని పూర్తి స్థాయిలో ప్రారంభించి ఒక రికార్డు సృష్టించింది జేఏసీ పేరు మీద ప్రభుత్వం మీద కేసీఆర్ గారి మీద అనుచితమైన తాడికి పాల్పడుతూ ఉన్నారు మేము స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాం తెలంగాణలో పొలిటికల్ జేఏసీ లేదు ఉనికిలో లేదు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ కేంద్రంలో ప్రారంభమైన తర్వాత జేఏసీ యొక్క లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది పూర్తి కాగానే అది ఆటోమేటిక్గానే ఆ జేఏసీ దాంట్లో రద్దయింది కానీ మేము కూడా సూటిగా అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు మీరు చెప్పబడుతున్న జేఏసీ ఎప్పుడు ఏర్పడ్డది ఏ లక్ష్యంతో ఏర్పడ్డది దాని కార్యవర్గం అయింది ఎప్పుడు అనుకున్నారు అది మీరు ప్రజలకు స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది నిజంగా మీరు మాట్లాడే విలువలు నిజమే అయితే ఆ జేఏసీని రద్దు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించండి ఏస్ మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వ వ్యతిరేక జేఏసీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యతిరేక జేఏసీగా ఏర్పడతారా టీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకులందరూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకులందరూ కలిసి పెట్టుకుంటామంటే అది మీ ఇష్టం కేవలం ఒక గుడ్డి వ్యతిరేకత ఏర్పాటు చేసుకొని కుళ్ళు రాజకీయాలు పెట్టుకొని కేవలం రాజకీయాల కొరకు ఓట్ల కొరకు ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేసే కొన్ని శక్తుల చేతుల్లో మీరు పనిచేయదలుచుకుంటే అది మీ ఇష్టం కానీ మేము పాత జేఏసీ తెలంగాణ కొరకు పనిచేసిన జేఏసీ ముసుగు పెట్టుకుంటామంటే మాత్రం తెలంగాణ ప్రజలు అంగీకరించలేని విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పి చెప్తాను తెలంగాణ వస్తే అందరం బాగుపడతామని అనుకున్నాం బాగుపడాలి అంతే ఇక వేరే ముచ్చట్లేదు దానికి ఆ ఆధారంగానే మనం ఏ పని అయినా మంచిగా ఉందా లేదా అనేది నిర్ణయించుకుంటాం కానీ మనకి ఇంకో ప్రమాణం అనేది అనవసరమే ఈ ఒక్క ప్రమాణంతోనే మనం ఏ ప్రభుత్వాన్ని అయినా ఏ పాలనైనా మనం మూల్యాంకనం చేస్తాం ఈ క్రమం నుంచి మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు నిజంగా వ్యవసాయ విధానాలు జరుగుతున్నాయా అంటే రామాంజనేయులు గారు చెప్పినరు ఇంకా చిన్న రైతు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి వ్యవసాయానికి మన విధాన రూపకల్పన కూడా జరగలే ఇంకింతవరకు ఒక్క విధానం అనేది కూడా ఇంతవరకు రాలేదు అది మనం అడుగుతున్నాం కోట్ల కేసు వేసినాం నిజంగా మీరు ఈ రెండేళ్ళు ఏం చేసినరా అంటే మీరు నిజంగా నమ్మినరా గవర్నమెంట్ అంటే నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను ఈ నిన్ననే వస్తే ఈ కుర్చు దులుపుకోకనే పోతే ఈ కూర్చోకనే పోతే ఈ పని ఎప్పుడు చేయాలని అయితే అంటాడు కదా అనేటోడు అయితే అందుకని ఆవిడ తప్ప మనకేవో ఆలోచనలు లేక విశ్లేషణ లేక ఏం కాదట్లా ఖచ్చితంగా మన అవగాహన మనకున్నది ఉన్నది కాబట్టి నిలబడ్డాం కదా లేకపోతే మన సంఘం తీసుకుపోయి పార్టీలు కలిపి మనం కూడా వాళ్ళు వెంబడి తిరుగుతుంటాం కదా కాబట్టి ఈ అనుమానాలు ఏం లేవు స్పష్టతే ఉంది కానీ ఖచ్చితంగా జరుగుతాయని ఆశపడి అవకాశం ప్రజలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రయత్నం ఏ దాకపోతుందో మనం కూడా కొంత పరిశీలన చూడవలసి వస్తుంది కొంత సహకరించవలసి వస్తుంది మన వంతు ఖచ్చితంగా ఒక ప్రయత్నం ఏం చేసినామంటే ఖచ్చితంగా అనేక విషయాల మీద సూచనలు చేసుకుంటూ వచ్చినాం కోర్టుకు పోతే కదా చర్చలు జరిగాయి కదా రైతు సంఘాలు నలభై రైతు సంఘాలతో చర్చ జరిగాయి కదా మరి ముందు పడాలి కదా విధానం రావాలి కదా మనమేం కోరుకున్నామంటే ప్రజలకు లాభం జరగాలి మళ్ళా పాలీ హౌజులు వేస్తానంటే పైసలు ఉన్న రైతులకి లాభం అవుతుంది కానీ పైసలు లేని రైతులకు ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మన ప్రశ్న అందుకనే మనం అడుగుతున్నాం తెలంగాణ రైతు దగ్గర పెట్టుబడి లేదు ఆయన పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గించండి ఆయన పంటలు పండించే ప్రయత్నం చేసుకోవాలి దానికి సహకరించండి అని చెప్పి మనం కోరుతున్నాం మన అధికారిక అకౌంట్ తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ దానికి అందరు కూడా సబ్స్క్రైబర్స్గా కావాలి దాన్ని ఆదరించాలి అని